इस सेगमेंट में हम रिबा या सूद के बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज का मुता करेंगे क्योंकि आम तौर पे ये समझा जाता है कि सूद एक कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है चूंकि ये आम तौर पे समझा जाता है इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को देखा जाए कि क्या वाकई सूद कंट्रोवर्शियल है या ये कुछ लोगों का की सोच है अब पहले हम देखते हैं कि मिसकनसेप्शंस क्या हैं एक बहुत बड़ी मिसकनसेप्शन ये है कि इंटरेस्ट कैन बी चार्ज बिकॉज देयर इज इन्फ्लेशन इन अ सोसाइटी और इन एन इकोनॉमी ये हमने एक पिछले सेगमेंट में भी जिक्र किया था कि इन्फ्लेशन हो सकता है सूद ही की वजह से पैदा हुई हो तो अगर कुछ लोग ये कहें कि चूंकि इन्फ्लेशन या महंगाई मुआरे में पाई जाती है इसलिए जब किसी को कर्जा दिया जाए हज़ार रुपए का कर्जा दिया जाए या दस हज़ार रुपये का कर्जा दिया जाए और एक साल बाद जब मकरूज शख्स आपको पैसे वापस करे तो उस वक़्त उन पैसों की वैल्यू कम हो चुकी होती है महंगाई के एतबार से तो जितनी महंगाई हुई हो उतना सूद ले, ले लेना चाहिए ये एक मिसकनसेप्शन है विच इज़ एक्चुअली फाउंड इन क्वाइट अ नंबर ऑफ सोसाइटीज इट्स नॉट यूनिक टू पाकिस्तान अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्रीज वेयर इन्फ्लेशन इज ए प्रॉब्लम दे हैपन टू होल्ड दिस व्यू the answer to this misconception is that this is wrong to think that if there is inflation in a country the transacting parties i e one party providing loan and the other party getting loan they can agree on an additional amount which would compensate the lender for the loss of value of the loan so this is a misconception this is not acceptable in an islamic economic and islamic legal framework to charge more on loans because there is inflation in the country a simple reason for this is that when one person is extending loan to another person this is a micro phenomenon this is a phenomenon between this individual and that individual inflation on the other hand side is a macro phenomenon it takes place in the society in the economy as a whole and no single individual can be made responsible for inflation in a country so just imagine there is a borrower in pakistan the borrower gets 100000 rupees from a lender for one year during this period inflation increases it becomes for example 10% on an annual basis who has created this inflation the borrower no it is a macro phenomenon it has been created by a number of economic and other factors hence this is unjust to hold the borrower responsible for inflation and ask him to pay for this one that is an unjust penalty on the borrower for something for which he is not responsible hence controversy number 1 that sood diya ja sakta hai un societies mein un mulkon mein jahan mehngai ho this is wrong secondly bahut zyada log ye kehte hain ke sood se murad sood murakkab hai i.e. it's usury ke sood 
کی مقدار جب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے اس کو یوجری کہتے ہیں سمپل انٹرسٹ از ناٹ پروہبٹیڈ تو دے سے یوجری از پروہبٹیڈ ہاؤ ایور سمپل انٹرسٹ دس از ناٹ پروہبٹیڈ آف کورس دس از اے مس کنسیپشن انٹرسٹ ان آل اٹس فارمز از پروہبٹیڈ ان این اسلامک لیگل اور اسلامک جیورسٹک فریم ورک ان سمپل ٹرمز اسلام میں سود ہر فارم میں چاہے یہ تھوڑا ہو چاہے یہ بڑا ہو یہ حرام ہے تو یہ مسکنسیپشن بھی غلط ہے اس کے بعد ہم ایک دو کانٹروورسیز کی طرف آتے ہیں ایک کانٹروورسی یہ ہے کہ جو بینک سود کے اوپر لین دین کرتے ہیں دس از ایکچولی ناٹ کورڈ بائی دا پروہیبیشن آف ریبا یہ کوئی کانٹروورسی نہیں ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی کانٹروورسی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نو جیورسٹ آف اینی سگنیفیکنس ہیز ہیلڈ دس ویو دیر ہیو بین سم انڈیویجول ویوز ٹیکن بائی ون اور ٹو اسکالرس آل جیورسٹ بٹ دے ور ریفیوٹیڈ اسٹریٹ اوے سو دیر از نو جنرل کانٹروورسی وین اٹ کمس ٹو دی بینک انٹرسٹ اصل میں بینک انٹرسٹ بینک تو خود کہتا ہے نمبر ون دس از انٹرسٹ اور جس طرح انٹرسٹ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے دیٹ از این ایگزامپل آف دی موسٹ ایکسپلیسٹ ڈیفینیشن آف ریبا وچ از نون ایز ریبا الجاہلیہ ربا الجاہلیہ کیا ہے ربا الجاہلیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دوسرے شخص سے سو روپے لیتا ہے تین مہینے کے لیے اور اگر تین مہینے بعد وہ شخص سو روپے واپس نہیں کر سکتا تو قرض دینے والا کہے کہ میں تمہیں اور ایک تین مہینے دیتا ہوں تم مجھے دو سو روپے دو گے مثال کے طور پہ اسے کہتے ہیں پینلائزنگ ڈیفالٹ اف یو کین ناٹ پے یو ہیو ٹو پے می مور دس از ایگزیکٹلی واٹ بینکس ٹو وین ایور یو ڈیفالٹ دا بینکس ووڈ چارج یو مور ہینس دی بینکنگ انٹرسٹ اور دا انٹرسٹ چارج بائی بینکس از اے فارم آف ریبا وچ از کمپلیٹلی پروہبٹیڈ ایک اور بھی کانٹروورسی لوگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جی ریبا ایکچولی ریبا از اے مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ وہ کہتے ہیں اس کی سمجھ ہی نہیں کسی کو اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایون صحابہ کو بھی ریبا کی سمجھ نہیں تھی دس از ناٹ اے کانٹروورسی ایٹ آل ریبا واز انڈرسٹوڈ بائی دی جنریشنز آف اسکالرز رائٹ فرام دا بگننگ فرام دی ٹائم آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹل ٹوڈے ویری کلیئرلی اگر کسی شخص کو کسی بہت ہی ریموٹ جگہ پہ بیٹھ کے یا ایون ان اے سٹی لائک کراچی ریبا کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریبا کانٹروورشل ہو گیا ہے اس شخص کی سوچ ہی لمیٹڈ ہے ادر وائز دی اسکالرس آف آل دا جنریشنز اینڈ آف آل دا ٹائمس دے آر یونینیمس آن the definition of riba in a previous segment i mentioned that in its very simple form riba is actually exchange of some something in unequal quantities and this concept is very clearly known by everyone who has been part of islamic scholarship 